தலைப்பு செய்திகள் கடலூர் எம்எல்ஏ ஐயப்பன் திமுக நீக்கம் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிக்கு எதிராக வேட்பாளரை நிறுத்தியதால் நடவடிக்கை புனேவில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி டிக்கெட் எடுத்து மாணவர்களுடன் பயணம் செய்தார் நகரங்களில் நீர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நதி திருவிழா நடத்தப்படும் புனேவில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பிரதமர் பேச்சு உலகக்கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா மேகதாதுவில் காவிரி குறுக்கே அணை கட்டும் விவகாரம் இரு மாநிலங்கள் இடையே பேசி தீர்க்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் முருகன் தகவல் பஞ்சாபில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு சக வீரர் சுட்டதில் நான்கு பேர் பலி சென்னை புழல் அருகே லாரியில் பதுக்கி வைத்த செம்மர கட்டைகள் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களை அழைத்து வாருங்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு அமைச்சர் வேண்டுகோள் உக்ரைனில் சிக்கிய புதுச்சேரி மாணவர்கள் பாதிப்பேர் நாடு திரும்பினர் இன்று இவர்களையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் உறுதி தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடற்கரை பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் தமிழக அரசு தனது அதிகார எல்லையை மீறக்கூடாது தமிழக குழு தேவையற்றது என ஹெச் ராஜா விமர்சனம் தனியார் பஸ் டிரைவரை அறைந்த டிராபிக் போலீஸ் போலீஸ் அராஜகம் என டிரைவர் கண்டக்டர்கள் மறியல் போராட்டம் தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற நானூற்று ஐம்பது கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ஏழு பேரை கைது செய்தது கியூ பிரிவு போலீஸ் இந்தியாவில் ஐந்தாயிரமாக குறைந்தது தினசரி கோவிட் பாதிப்பு கேரளாவிலும் இரண்டாயிரத்துக்கு கீழ் வந்தது திருப்பூர் நகைக்கடையில் மூன்று கிலோ தங்கம் இருபத்தி ஏழு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் ரயிலில் தப்பி சென்ற நான்கு பீகார் கொள்ளையர்கள் அதிரடி கைது புதுச்சேரியில் இடிந்து விழுந்த துறைமுக பாலம் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்க கவர்னர் தமிழிசை கோரிக்கை லாரி மீது ஆம்னி வேன் மோதல் மூன்று வயது சிறுவன் ஐந்து வயது சிறுமி பலி கீழடியில் எட்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணி பழங்கால சில்லுபட்டுகள் கண்டெடுப்பு மூன்று அமைச்சர்கள் சென்ற பயணிகள் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்ய தாமதமானதால் பயணம் ரத்து போரை முடிக்காவிட்டால் போர் நம்மை முடித்துவிடும் போரை நிறுத்த கோரி திருமண நிகழ்ச்சியில் மணமக்கள் விழிப்புணர்வு வெள்ளி நிற முலாம் பூசிய பதினேழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க கொலுசு திருச்சி விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் புதுச்சேரி கடலில் பழைய துறைமுக பாலத்தில் விரிசல் பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது டெல்டா மற்றும் வட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசும் இலங்கையில் இருந்து செருப்பில் மறைத்து தங்கம் கடத்தல் பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகள் பறிமுதல் பெண் கைது புதுச்சேரி காந்தி திடலில் அவையார் விழா மாணவர்கள் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவுறுத்தல் சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி ரமணா திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் திருமலையில் போலீசார் அணிவகுப்பு மரியாதை பாம்பூர் அருகே நான்கு நாட்களில் பத்து மைல்கள் இறப்பு இறைச்சிக்காக விஷம் வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறதா என விசாரணை கோவை சரவணம்பட்டியில் ஒயிலாட்டு விழா சிறவை ஆதினம் குமரகுருபர சுவாமிகள் பங்கேற்பு பொது இடங்களில் திருநாய்களுக்கு உணவளிக்கும் விவகாரம் விலங்குகள் நல வாரியம் பதிலளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு மேகதாதுவில் அணை கட்ட நிதி ஒதுக்கிய கர்நாடகாவுக்கு துரைமுருகன் கண்டனம் அணை கட்டுவதை தமிழகம் தடுக்கும் என உறுதி மக்கள் தங்களிடம் உள்ள ஆயுதங்களை உடனே ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆப்கானை ஆளும் தலிபான்கள் உத்தரவு பாகிஸ்தான் மசூதி குண்டுவெடிப்பில் பலியானோர் எண்ணிக்கை அறுபத்து மூன்றாக உயர்வு தாக்குதலுக்கு ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் மகாராஷ்டிராவின் புனேவில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி துவக்கி வைத்தாா் 
கர்வாரை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை திறந்து வைத்த பிரதமர் டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு ஆனந்த் நகர் வரை மாணவ மாணவிகளுடன் ரயிலில் பயணித்தார் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி பேசிய பிரதமர் நகரங்களில் தண்ணீர் மேலாண்மை குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நதி திருவிழாக்கள் நடத்தப்படும் என்றார் பசுமை எரிபொருளுக்கு பெயர் பெற்ற பூனே வெளிநாட்டு கச்சா எண்ணெயை சார்ந்திருப்பதை குறைக்க எத்தனால் உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தப்படும் அதற்காக மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன அவை விவசாயிகளுக்கு உதவும் நகரங்களில் பசுமை போக்குவரத்து ஊக்கப்படுத்தப்படும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க முயற்சி எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று மோடி பேசினார் உக்ரைனில் இருந்து இந்திய மாணவர்கள் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் முருகன் கூறினார் தொண்ணூறு சதவீதமான மாணவர்கள் அங்கிருந்து வந்துட்டார்கள் மீதி மாணவர்களையும் கடைசி மாணவர் அங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நாட்டுலி மாணவர் இந்தியாவினுடைய பிரஜை கடைசி பிரஜை இருக்கிற அவங்களை மீட்பது தான் நம்மளுடைய அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான எண்ணமாக இருக்கிறது அவர்களை மீட்பது தான் நம்மளுடைய முதல் கடமையாக இருக்கு இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு சுமூகமான தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்பது கடலூர் மாநகராட்சி மேயர் தேர்தலில் திமுக எம்எல்ஏ ஐயப்பன் கட்சி தலைமை அறிவித்த வேட்பாளருக்கு எதிராக மாற்று வேட்பாளரை நிறுத்தியதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதால் எம்எல்ஏ ஐயப்பன் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்படுவதாக திமுக பொதுச் செயலர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி கிருமாம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் உகாண்டா நாட்டுக்கு இடையே கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் நோயாளிகள் பராமரிப்பு தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது விநாயக மிஷன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை வேந்தர் டாக்டர் கணேசன் மற்றும் இந்தியாவுக்கான உகாண்டா தூதர் டாக்டர் தீனோ கிரேஸ் அகெர்லா ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர் தொடர்ந்து மருத்துவ மாணவர்கள் பேராசிரியர்களுடன் உகாண்டா தூதர் பேசினார் I had the honor, a uh, very rare privilege to be given a, a degree, a doctorate, which I did not work for. Uh, and uh, she was delivered to me by a, a professor, the chancellor was an engineer. I had a professor of mathematics, professor of this one, professor of engineering, professor. And all of these were women, women, Indian women. And I recall when I was growing up as a, a young girl going to school, reading stories about how women were suffering in India, just like they were suffering in, in Uganda. But within my lifetime, all that has been overcome, most of it has been overcome, and Indian women are really powering us. பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் நகரை ஒட்டிய காசா பகுதியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்காவது பி எஸ் எஃப் பேட்டாலியன் முகாம் அமைந்துள்ளது இன்று காலை பி எஸ் எஃப் வீரர் செட்டப்பா திடீரென சக வீரர்கள் மீது துப்பாக்கியால் சுட்டார் இதில் நான்கு வீரர்கள் அதே இடத்தில் இறந்தனர் படுகாயமடைந்த மேலும் ஒரு வீரர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் சட்டப்பாவும் இறந்தார் ஆனால் அவர் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொண்டாரா அல்லது மற்றவர்கள் சுட்டத்தில் இறந்தாரா என்ற விவரம் வெளியாகவில்லை தாக்குதல் பற்றிய உண்மை அறிய நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது எல்லை பாதுகாப்பு படை மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் பஞ்சாப் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்வதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பின்தங்கி இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஊராட்சியாக இருந்தாலும் பேரூராட்சியாக இருந்தாலும் நகராட்சிகளாக இருந்தாலும் நூறு சதவிகிதமும் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் தோழமை கட்சியை ஆளுங்கட்சியின் தோழமை கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் எனவே அடுத்தடுத்து நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு வார அந்த மெகா தடுப்பூசி முகாமிலும் இந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி இந்த தடுப்பூசி மு யாரெல்லாம் போட்டுக்கொள்ளவில்லையோ அது முதல் தவணையானாக இருந்தாலும் சரி இரண்டாவது தவணையாக இருந்தாலும் சரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளும் சரியான வகையில் கவனம் செலுத்தி அடுத்தடுத்த வாரங்களில் நடைபெறுகிறது நடைபெறவிருக்கிற தடுப்பூசி முகாம்களில் பெரிய அளவில் அதில் வெற்றியை காண வேண்டும் என்று உங்களின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் சென்னை புறநகர் பகுதியான புழல் அம்பத்தூர் பிரதான சாலையில் தனியார் லாரி முனையம் உள்ளது இங்கு செம்மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது சோதனை நடத்திய போது லாரி ஒன்றில் ஐந்து டன் செம்மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகளை லாரியுடன் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தலில் தொடர்புடையவர்களை தேடி வருகின்றனர் மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தில் நடக்கிறது மித்தாலி ராஜ் தலைமையிலான இந்திய அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொண்டது டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தது 
தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஷபாலி வர்மா ரன் ஏதும் எடுக்காமல் அவுட் ஆகி ஏமாற்றம் அளித்தார் நடுவரிசையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும் பின்வரிசை வீராங்கனைகள் அதிரடியாக விளையாடி ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டனர் இருநூற்றி ரன்கள் வெற்றி இழப்பை நோக்கி பாகிஸ்தான் அணி விளையாடியது இந்திய அணியின் சிறப்பாக பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் திணறியது நாற்பத்தி ஓவரில் நூற்றி ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனதால் இந்திய மகளிர் அணி நூற்றி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது சிறப்பாக பந்து வீசிய ராஜேஸ்வரி கேக்வாட் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் புதுச்சேரியில் பிரபலமான பழைய துறைமுக பாலம் கடல் சீற்றம் காரணமாக பழுதடைந்து இருந்தது இந்நிலையில் திடீரென நடுப்பகுதியில் இடிந்து விழுந்தது கவர்னர் தமிழிசை இடிந்த பாலத்தை ஆய்வு செய்தார் இந்த பழமை மாறாமல் இந்த பியர் என்ற இந்த பாலம் வந்து புதுச்சேரியின் ஒரு அடையாளம் அந்த பாலமும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மின் விளக்குகளும் புதுச்சேரியோட ஒரு அடையாளம் அதனால நம்ம என்னதான் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும் அவையெல்லாம் அந்த பழமை மாறாமல் அது வருங்கால சந்ததியினருக்கு புதுச்சேரியின் அடையாளத்தை காண்பிப்பது போல் இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் விருப்பமும் எனது விருப்பமும் அதனால மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் இதோட கலந்து ஆலோசித்து இந்த இடத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சி செய்வோம் ஏற்கனவே மத்திய அரசு சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக அறுபது கோடி ரூபாய் இந்த இடத்தை மேம்படுத்துவதற்காக முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கும் மத்திய அரசு குறிப்பாக கட்கரி மரியாதைக்குரிய கட்கரிஜி அவர்களுக்கும் நன்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் அந்த வேலை நடக்கும் பொழுது பழமை மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாம் வைப்போம் அது மட்டுமில்லை இங்கே பல சரக்கு கப்பல்கள் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய வாணிப தலமாக இருந்திருக்கிறது அந்த பழமையை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பது எனது ஆசை இந்த சாகர்மாலா திட்டத்தில் பெரிய சரக்கு கப்பல்கள் கூட வந்து இங்கே நமக்கு இந்த வாணிபத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கும் இன்னொன்று கப்பல்கள் எல்லாம் விடுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஏற்பாடு நடந்து கொண்டு வருகிறது உக்ரைன் போரில் புதுச்சேரி மாணவர்கள் இருபத்தி ஏழு பேர் சிக்கியிருந்தனர் அவர்களில் பாதி பேர் நாடு திரும்பிவிட்டதாக முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார் நம்முடைய புதுச்சேரியை சார்ந்த இருபத்தி ஏழு மாணவர்கள் அங்கே தங்கி படித்து வந்தார்கள் அதில் தற்பொழுது பதினைந்து மாணவர்கள் பத்திரமாக நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு திரும்பி வந்திருக்கின்றார்கள் டெல்லியில் மூன்று பேர் தங்கியிருக்கின்றார்கள் மேலும் நம்முடைய மாணவர்கள் நம்முடைய நாட்டிற்கு திரும்புவதற்கான நிலையில் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மத்திய அரசானது தேவையான அத்தனை உதவியும் செய்து நம்முடைய மாணவர்களை பத்திரமாக கொண்டு வரக்கூடிய நடவடிக்கையை மதுரை சூரத்தூர்பட்டி கருப்பு கோவிலுக்கு சொந்தமான கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது அரிட்டாப்பட்டி புலிமலைப்பட்டி சர்கு வளையப்பட்டி உள்ளிட்ட ஊர்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கச்சா ஊத்த வலையை கொண்டு மீன்பிடித்தனர் கட்லா ரோகு ஜிலேபி வகை மீன்களை அள்ளிச் சென்றனர் மீன்களை வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்று சமைத்து இறைவனுக்கு படைத்து சாப்பிட்டனர் மழை பெய்து எல்லா வளமும் கிடைக்க வேண்டி இத்திருவிழா நடத்தப்படுவதாக கிராமத்தினர் தெரிவித்தனர் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது இதன் காரணமாக கடலோர பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் அதிகமாக காணப்படுகிறது சென்னை திருவொற்றியூர் கடற்கரை பகுதிகளில் காற்று வேகமாக வீசுகிறது கடல் அலை நீர் பாறை கற்களை தாண்டி சாலைக்கு வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் நாகை மாவட்டம் நாகூர் பட்டினச்சேரி மீனவ கிராம பகுதி கடலில் ஐந்தடி உயரத்துக்கு மேல் அலைகள் எழுகின்றன கடல் அரிப்பு காரணமாக தென்னை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததால் மீனவர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் புதுச்சேரி கடற்கரை பகுதிகளிலும் பலத்த காற்று வீசி வருகிறது கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் கடலில் இறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது சென்னை மாநகராட்சி நூற்று முப்பத்தி நான்காவது வார்டு பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த் அலுவலகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி மேற்கு மாம்பலத்தில் நடந்தது பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மூத்த தலைவர் ஹெச் ராஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அரசியல் சட்டத்தில் லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீ மூணு பற்றி இருக்கு சென்ட்ரல் பற்றிய மத்திய அரசாங்க மாநில அரசாங்க 
இந்தியாவில் மேலும் ஐந்தாயிரம் பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதியானது அதிகபட்சமாக கேரளாவில் ஆயிரத்து எண்ணூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் மொத்த பாதிப்பு நான்கு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது கோடியாக உள்ளது மேலும் நூற்று பேர் இறந்தனர் மொத்த பலி எண்ணிக்கை ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஐந்து லட்சத்தை கடந்தது மேலும் ஒன்பதாயிரம் பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகினர் இதுவரை குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சமாக உள்ளது ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் இதுவரை நூற்று எழுபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு மூன்று கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிசார் அலி மற்றும் நண்பர் ராமச்சந்திரன் குடும்பத்துடன் ஆம்னி வேனில் கேரளா சென்று ஊர் சுற்றிவிட்டு கோவை வழியாக சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர் கேஜி சாவடி அருகே சென்ற போது வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி மீது மோதியது வேனில் இருந்த மூன்று வயது சிறுவன் ஐந்து வயது சிறுமி அதே இடத்தில் இறந்தனர் ஏழு பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் ஓவர் ஸ்பீட் வாகனம் கோளாறுதான் விபத்துக்கு காரணம் என தெரிகிறது போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர் திருச்சி துவாக்குடியில் இருந்து தனியார் பஸ் ஒன்று சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் சென்றது மெயின் கார்ட் கேட் செயின்ட் ஜோசப் சர்ச் பஸ் ஸ்டாப் அருகே சென்றபோது திடீரென குறுக்கே ஆட்டோ வந்தது அதன் மீது மோதாமல் இருக்க டிரைவர் செல்வம் சடன் பிரேக் அடித்து பஸ்ஸை நிறுத்தினார் ஆட்டோ டிரைவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் அங்கு வந்த டிராபிக் கேசை முனீஸ்வரன் நடுரோட்டில் பஸ்ஸை நிறுத்தியது குறித்து கேட்டபோது இருவருக்கும் வாய் தகராறு ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் எஸ் ஐ முனீஸ்வரன் செல்வத்தை கண்ணத்தில் அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது தகவல் அறிந்து திரண்ட தனியார் பஸ் டிரைவர் மற்றும் கண்டக்டர்கள் போலீஸ் அராஜகம் என கூறி மெயின் கார்ட் கேட் பகுதியில் திடர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய மலைக்கோட்டை சரக போலீசார் தாக்கிய எஸ் ஐ மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்து கலைத்தனர் திடீர் சாலை மறியலால் அப்பகுதியில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி கோயவர்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அசோக் ராஜா விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த சத்யாவுடன் ஈசிஆர் சாலையில் உள்ள மண்டபத்தில் திருமணம் நடந்தது ரஷ்யா உக்ரைன் போரை நிறுத்த வலியுறுத்தி வாசகங்கள் எழுதிய பலகைகளை மணமக்கள் பிடித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் குட்டீஸ் உறவினர்கள் நண்பர்கள் பலகைகளை பிடித்து போட்டோ எடுத்துக் கொண்டனர் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போரை நிறுத்த வலியுறுத்தி உலக நாடுகள் மற்றும் ஐநா சபை தலையிட வேண்டும் என்று எனது திருமணத்தில் வலியுறுத்தி நம் நாட்டில் எப்படி சுக நிகழ்ச்சிகள் எப்படி நடக்கிறதோ அதே போல் உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா நாட்டில் சுக நிகழ்ச்சிகள் நடனம் நடந்து போரை நிறுத்தி அனைத்து மக்களும் உயிர் வாழ்ந்து அமைதியான முறையில் உலகத்தில் அனைவரும் வாழ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி எனது திருமணத்தில் நான் போரை நிறுத்த வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக் கொண